process, thus we are forced to look a long way ahead. We are supposed to be looking ahead. Now, coming down to the Indian scenario, just to have you give you a glimpse, in India, the growth of demand for electrical power is around 9% per annum. This means that we are supposed to be adding around 10,000 megawatts of capacity addition every year. Thus, 1,000 megawatt per year you have add. Karna hai. The per capita consumption in India is too low as compared to developed countries. Just 4% of USA and 20% of the world average. You would just see, you know, we have the figures also in the next slide. Present energy consumption in India for the year is 2,45,273 megawatts. The requirement is approximately 4 lakh megawatts by 2020. Some changes have happened here. To meet the GDP of 8%, of course, you all know we are having a shortfall in the GDP because of this crisis of Corona and COVID. And it's expected to be 9,50,000 megawatts by 2030 per capita annual energy consumption which is directly related to the living standards for India is 911 kilowatt hours, which is 0.25 of the global average and 0 0.50 of the Asian average. So that means US and uh, people living in USA or Canada or other developed countries are consuming much more power than what we are doing. Even the Asian average is higher, uh, we are lower than Asian average. Asian average is basically jacked up by China. The availability of fuels in India, coal, the reserves are 75 billion tons. This is the third largest expected to last for 238 years. But increasing gas content in the Indian coal as well as associated greenhouse gas emissions are the major concern. Now, if you talk of the industry, <coughs> industry is not accepting Indian coal. They say that it has got approximately 40% ash content. So that means the calorific value is this. So they are trying to mix it with the imported coal, the Australian coal or the American coal, wherein the calorific values are higher and the ash content is lower. Uh, this is one reason is our mining, uh, the mines where they are located, and the second reason uh, is the process by which we refine the coal. The exploitable coal may last for a proxy, uh, uh, for less than 100 years. Then availability of crude oil reserves are 600 million tons, will last for next 18 years. Indian reserves, we are talking about 68% of our oil requirements are met through imports. Saudi is one of the major suppliers. Then natural gas reserves are 100, uh, thousand, sorry, 1000 metric uh, meter cube billions, will last for next 26 years. Hydro resources, if you talk of hydro power plants, total potential is 1 lakh megawatts, which is 39 in the world, but sadly only 39.4% of it has been harnessed because of a lot of problems. Hurdles are huge installation costs, environmental problems, social problems. You would have every day heard of it, Terry Graham. It has not been uh, seen the light of the day because of environmental and social problems. Installation costs keep rising. Uh, if I talk of Punjab, we have got a hydro power project coming up at Shahpur Kandi. The plant has been uh, uh, and the construction phase for last like, approximately 25 years. The cost has approximately gone up by four to five times of the initial proposed cost. Still, the project is not complete. A lot of problems. So that is why hydro resources creating a problem. Nuclear resources, we have got 22 reactors installed. Generating capacity is 4780 megawatts. And expected, uh, we plan to reach by 30,000 megawatts. Hurdles are disposal of waste. How do you do it? What is the issue involved? And the technology to come down or to harness the nuclear power is very, very sophisticated. Our indigenous technology we are trying to develop is not in line, is not that efficient. So we are supposed to be talking on, uh, are dependent on other countries like USA or USSR, so uh, Russia for giving us this technology. Giving you a glass of the power sector, we have already told you the total installed capacity is 245,273 megawatts. If you talk of it, 60% of it is thermal. Gas is 8.59, renewable is, uh, here it is 12.93, but it is a little more right now. It's around 
nuclear is 1.95 and hydro is 16.53. And if you include the hydro in the renewables, it becomes approximately 30%. Hydro is a type of renewable energy, that is what we take out. And what about the present status? Renewable energy, total installed capacity is uh, 31,707 megawatts, out of which wind power, we are the fourth largest producer of wind power in the country. Again, most of the wind power plants are located along the coastal belts, along the, if you talk of uh, his uh, southwest coastal belt, where a lot of plants are located. Then you have got solar power, 2647. Again, National uh, solar mission is underway. We are trying to increase this power by a lot of amounts. It's only 8.3%. Biomass and cogeneration, 13%. Biomass cogeneration again has a problem. In the sense that biomass and cogeneration basically ends up in releasing CO2 emissions and then there are small hydro. Small hydros are a lot of, uh, there is a lot of fashion now uh, in, along the canals, people are putting up small hydro power plants. Sector wise energy saving potentials, this is as per BE, Bureau of Energy Efficiency. If you talk of industrial sector, it is up 25%, agriculture is 30%, domestic 20%, commercial again is 30%. And out of the industrial 25% potential, 75 to 70% is handled by the voters. Most of them is voters. Now, issue is that uh, I was, uh, we were conducting an audit uh, in uh, Handtools cluster in Jalandhar uh, by a government agency. And we found it out that most of the people are using old motors, which are locally made, rebound, having an efficiency of somewhere around 55%, 60, maximum is 60%. Whereas the motors available in the market, i.e. 3 or above, i4, i5 motors, i is basically the international standard for motors efficiency. So we talk of i3, i4 or above. IEC even is 92%, minimum is 92%, and IE5, if you go, it goes up to 97%. So, a lot of energy saving potential is available in the industrial sector. Agricultural, again, 25% of the load is handled by the motors, so you need to be doing all that. Domestic sector, 2 to 3% is handled by motors, and commercial is 4 to 5%. Most of the commercial motors are used in uh, the HV, HVAC systems, heating, ventilation, and air conditioning systems. Now, again, water usage. Why I am talking here, and this is very, very important to get in the same And it's going to come very, very soon. So, uh, you need to save water, and for uh, energy is required in pumping the water, in storing the water, in saving, uh, in, in draining out the water, and in uh, filtration of the water. So, how do you compare water use of for standard shower heads? Ye aapko ek sajjan nahate hai, standard shower se nahayenge 10 se 15 liter paani per minute use kar jate hai. Agar low flow use karenge, to 5 se 10 liter per minute use karenge. Approximately half of it. And if you use a standard sink faucet, uh, basically a standard tap, it is 10 to 20 liters per minute. But if you use those uh, ones which uh, give you with air bubbles, it is 2 to 4 liters per minute. Again, Lot of saving here and again 40 liters, just to give you an idea. Okay, now we advocate for energy conservation Kaizen. Kaizen is small improvements every day. Har then kuch na kuch improvement zaroor kariye. Apne aap mein kariye, apne aankhon mein kariye, to aapko kuch na kuch kaza zaroor hota rahega. The small small energy consuming devices accounts a lot when taken on big scale and can save millions if taken seriously. So, if one of the best energy saving devices is in your hand, switch light ka, turn off the lights when not required. Okay. Now, then many automatic devices help in energy saving used, uh, can be used in lighting, for example, applying infrared sensors, motion sensors, auto automatic timers, dimmers, solar cells to switch on and off the lighting circuits. As far as possible, use task lighting which focuses on the light where it is needed. Now, you would see that in most rooms, what is happening is, uh, if you are in, uh, on, in an office, the lighting is a general purpose lighting. It has not been done technically by a qualified fellow and it is a general purpose lighting. So, most of the times, the uh, light is not available at the place which is required. Light is on your desktop, on the place where you are going to do work. Lekin light is coming on the walls. 
So reading light, for example, light should only be reading material rather than the whole room. That is what the uh, crux of the situation. Gaby tube lights and bulbs reflect less light and can absorb 50% of the light. 90% of the energy consumed by an ordinary bulb is given off as heat. Use of fluorescent uh, light tube lights and CFLs convert electricity to visible light up to five times more efficiently than ordinary bulbs. Now, how do you uh, when do you replace a tube light in your house? Abhi yahan, yahan, जितने लोग बैठे हैं सबसे अगर हम पूछेंगे अप्रोक्सीमेटली 100 पीपल आर सिटिंग 100 प्लस पीपल आर सिटिंग सो इफ वी टॉक ऑफ इट नाउ हाउ व्हेन डू यू रिप्लेस अ ट्यूब लाइट वी रिप्लेस इट व्हेन द एंड्स बर्न आउट एंड व्हेन इट डजंट स्टार्ट लेकिन द ट्यूब लाइट व्हेन यू इंस्टॉल से इफ यू बॉट अ न्यू वन एंड इंस्टॉल इट टुडे विद इन 3 इयर्स इट्स light efficacy the light emission the lumen output reduces by 60% comes only down to 40% which is bad you are giving the same amount of electrical power but using less getting less illumination so this is uh, you need to be replacing them and of course the tube lights need to be replaced all right the issues which will define the shape and future of the energy in the cities First and most important is sustainability. If you are not sustainable, your energy issues will not be able. We will not be able to take care of it. Then efficiency. Efficiency is going to be uh, the key issues. If your uh, energy efficiency meter is not uh, efficient, it is not going to help you out. Then equity. If the energy savings are not equally distributed, if they are not distributed equally, that means If uh, even the poorest of poor has to have the access to the uh, this electricity at the same rate, cheap rate. अभी आपने देखा होगा अभी तो बड़ा दिक्कत होने वाला है इसी बाइन पर जब if you talk of we are paying somewhere around eight rupees seventy five paisa per unit for household consumption and approximately ten rupees uh, per unit uh, for the industrial units. So it's getting very costly. And oh, sorry. One more. Yeah. Okay. Okay. Then uh, just acronym. Uh, we I started uh, making so energy. If you number the letters of energy A B C D को number करेंगे A का one, B का two, C का three, B का four, E का five and so on and so forth. And if you add energy का letters, so it becomes seventy four. When used with the proper attitude, attitude is hundred. Attitude का number सौ है पूरे. अगर आपका attitude ठीक है तो बहुत बढ़िया. And if you talk of energy conservation, it becomes to 29. So attitude में हमें क्या चाहिए? Approach क्या है आपकी? Attitude क्या है? What? How do you want to do it? करना कैसे है काम को? ठीक है. Sometimes it is like चलो साहब 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 ने बोला है, professor साहब ने बोला है ये काम energy efficiency का करना है. थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? घर में नहीं करेंगे. Talent. You need to have the basic knowledge to do it. You need. Then the second P stands for target. What target you have? How many? How much of energy you want to reduce in your home, in your college, in your classroom, and with the same comfortables? That is important. Intelligence. How intelligently do you try these techniques? What is your temperament? What is how much technologies you trust? What do you want to be done? What is unique in your idea? How disciplined are you in implementing this? And what is the efficiency of the measure you are talking about? This is what we are talking about. Let me give you some tips, energy conservation tips on the households. In uh, traditional households, use natural air and light. आपने देखा होगा जब पुराने घर बने हुए हैं ना कहीं अगर if you go to some places uh, when old houses are still uh, available, you would see that they are very well ventilated and very well uh, uh, lit, lit during the day. दिन में उनको tube light की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन आपके जो नए घर बने हुए हैं, उनमें दिन में भी tube light की जरूरत है. आपको पंखे की जरूरत पड़ती है. अभी जो नई सोसाइटीज बन रही है डेली के अराउंड दे आर ऑल ट्राइंग टू कम बैक टू द ओल्डर वेज देन प्रॉपर्टी स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन लिविंग द रूम ऑन हॉल यूजुअली हम क्या कहते हैं घर में तो शायद कर देते होंगे कॉलेज में कहते हैं यार कॉलेज वालों को पैसा तो दे रखे हैं बिल तो इनका ही आएगा ऑन रहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है तो स्विच ऑन टू एलईडीज एंड ट्यूब लाइट्स अवॉइड ओपनिंग रेफ्रिजरेटर फ्रीक्वेंटली इन केस यू डू नॉट हैव अ डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रेफ्रिजरेटर प्लीज डू डी फर्स्ट इट रेगुलरली Dry clothes in the sun instead of using the dryer. Use pressure cookers. Avoid switching heavy-duty appliances during peak hours to offshoot the load. And consumption of geyser reduces. If geyser 
चलाना है तो सब लोग कोशिश करें कि कम समय में स्नान कर ले ज्यादा टाइम लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में अवॉइड एक्सेसिव एमुलेशन कुछ समय में आप देखेंगे देर आर सर्टन प्लेसेस लाइक मॉल्स में है या कुछ शॉप्स में ऐसा होता है कि एक्सेसिव एमुलेशन है यू एंटर लाइट छुपती है आपके आंख में वैसा नहीं होना चाहिए डू नॉट यूज न्यून साइन बोर्ड यूज ओनली प्रेडेड साइन बोर्ड पीपल डू नॉट हेल्ड टू इट इनको बढ़िया लगते हैं यूज एनर्जी एफिशेंट सी एफ एल्स और एलईडीज फॉर एलिमिनेशन स्विच ऑफ एयर कंडीशन बना रहा है दैट मीन्स अगर आपको आठ बजे घर जाना है तो सात बजे आप एयर कंडीशन बंद कर दीजिए एक घंटा तो ठंडक रहती है बट वो पीपल विल स्विच ऑफ ओनली वेन दे आर लिविंग क्लोज शॉप्स एंड शोरूम एट एट पी एम जस्ट टू शेव ऑफ दीक सो दैट पीक लोड कम हो जाएगा एंड यूज सोलर वाटर हीटर्स इन होटल्स एंड लॉजेस Now here I would cite the example of uh, the first solar city in the country, Thane, Mumbai, where for 500 gaj ka jab bhi plot koi ghar banata hai, usko occupancy certificate he doesn't get an occupancy certificate till the time he has got a solar water heater and rainwater harvesting installed. He doesn't get it. Usko certificate rehne ki jagah nahi milegi. Aur agar wo society mein banara hai, to society ko under waste segregation ka bhi banana padega. Agar wahi society ko सामान बेचने की इजाजत नहीं मिलती है एज पर दिकमेंट ठीक है इंडस्ट्रीज के अंदर मैच वाटर फाइज टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो हेयर व्हाट इज हैपनिंग क्या होता है यूजली इंडस्ट्री में क्या है बड़ी मोटर ले लेते हैं यार बाद में रोड बढ़ना ही है रोड शायद दस साल ला बड़े तक मोटर की लाइफ ही नहीं होती हम लोग एक इंडस्ट्री में गए वहां पर स्पेनिंग यूनिट था तो जस्ट टॉकिंग हमने उसको बोला यार ये मोटर लगा रखा है दो मशीन चलाने के लिए इसको तो बहुत कम नोट चाहिए पचास एच का मोटर लगा रखा है आपने वो सर ये ले रखा था जी हमने सोचा ये यूज कर लेते हैं देर इन दैट सेम नोट कुन मच मोर एफिशियंटली विद्वेंटी फाइव एच पी मोटर एंड वो बारह घंटे इंडस्ट्री काम करती है आप देखिए कितना यूनिट बिठा लेगा एक दिन में एंड दी अमाउंट ऑफ पावर इज गोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट then place the motor close to the load tighten the drive belts usually kya hota hai ke jisse drive karte hain wo belt loose hoti hai agar belt loose hogi to coupling proper nahi hogi coupling proper nahi hogi to aapka power waste hoti hai then optimal production schedule of each individual machine is required switch of the machines promptly when they are not in use switch of the machines during lunch hour and shift change hours lubricate machines regularly replace the damaged bearings Provide capacitors to the motors. Ensure capacitors are connected after the starter. Capacitors are supposed to improve the power factor. In case your power factor falls below 0.9, you are penalized by the government. Also, use natural light and air to the maximum extent possible. Get energy audits done periodically. Back to by qualified energy auditors only. Do not go for vendors. Vendors will have their own interest. Product sell करके आगे चला जाएगा काम नहीं चलेगा आपका. Replace worn out and expensive. ऑप्शनिक इक्विपमेंट जो पुराना हो गया है जिसका काम नहीं हो सकता है उसको प्लीज रिप्लेस कर सकते हैं एंड कंसल्ट क्वालिफाइड इंजीनियर्स और एडवाइस वेर एवर नेसेसरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एक और एग्जांपल मैं सेट कर सकता हूं वी डिड अ पार्ट ऑडिट विद द रिडक्शन फॉर द सेल्स इन हरियाणा एंड वेयर इन व्हाट वी डिड वाज आवर टारगेट वाज टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन बाय 5% सो हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि वी कंडक्टेड द स्टडी एंड वी फाउंड आउट That the exhaust gas temperature is 600 degrees centigrade. 600 degrees centigrade पे वो air को exhaust कर रहे थे. तो 600 degree पे अगर exhaust करते हैं, तो pollution control board levies a fine on them. You are supposed to pay. You are against the pollution control board regulations. Then what we did, we installed a equipment called recuperator. Recuperator से क्या होता है? कि waste heat को recover करके जो उसका फ्यूल है कोल है उसको वो प्री हीट कर देता है प्री हीट करने से क्या हो जाएगा अगर कोयला प्री हीट होगा तो उसको कम एनर्जी चाहिए बर्न होने के लिए और प्रॉपरली बर्न हो जाएगा सो दैट यू हैव गॉट अ बेटर बर्निंग एंड दी लॉस इज ऑल्सो रिड्यूज सो उसके बाद एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है आपका रह जाता है अराउंड हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड दो डिग्री परमिसेबल है So, तीन फायदे पहला एफिशिएंसी बढ़ गई दूसरा कॉस्ट बच गई तीसरा जो है आपकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रेगुलेशन के आप, ने आपने मान लिया सो दीज आर दी बेसिक बेनिफिट्स नाउ वंस वी हैव इंस्टॉल्ड देन इसमें अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स की बात करूंगा तो फिर देन आई टॉक टू दी प्रॉब्लम्स आल्सो अगेन देन फार्म सेक्टर में प्रोवाइड कैपेसिटर्स टू दी मोटर यूज रिजिड पीवीसी पाइप 
फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर प्रॉब्लम रहता है कि यू नीड टू फोर्स दी वाटर यू नीड मोर फोर्स टू पुश दी वाटर वर्क शार्प पेंट्स यूज लो रेजिस्टेंस फॉर वॉल्स चूज सुटेबल क्रॉप मिक्स एंड पॉपुलराइज मेथड टू रिजिस्टेंस एक को पता है दूसरे को जरूर बताइए स्ट्रीट लाइट्स के लिए यूज टाइमर्स फॉर स्टिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स फॉर सेपरेट सर्किट्स फॉर अल्टरनेट लाइट्स यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स फॉर सेपरेट सर्किट्स फॉर अल्टरनेट लाइट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम अल्टरनेट लाइट्स से फ्लड लाइट्स आर देयर और सम स्पेशल पर्पस ऑफ लाइट्स आर देयर उनके लिए अलग सेंसर यूज करिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल स्विचेस को यूज करिए कीप अवे फ्रॉम प्रेशर ऑन द एक्सेस लाइटिंग एंड कीप एनर्जी मीटर्स वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड सी दैट इलेक्ट्रिकल मीटर्स इंस्टॉल्ड फॉर स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग व्हिच इज बैड उसमें क्या होता है वो सज्जन ने ऑन करी जो इनकी ड्यूटी लगी है वो कई कई दिन ऑफ ही नहीं करने आते शायद अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं जल्दी जल्दी तो ये तो था एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑडिट की तो एनर्जी ऑडिट में की गोल्स हमारे क्या रहते हैं डिटेल्ड एनर्जी एनालिसिस ऑफ द एनर्जी यूज इन अ सर्टेन इक्विपमेंट एक्टिविटी इंस्टॉलेशन बिल्डिंग और कैंपस दिस इज द बेसिक गोल मेरा सबसे बेसिक गोल है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज इन सर्टेन इक्विपमेंट एक्टिविटी इंस्टॉलेशन बिल्डिंग कैंपस वेयर इज द एनर्जी यूज्ड व्हेन इज द एनर्जी यूज्ड हाउ इज द एनर्जी यूज्ड ये तीनों चीजें मेरे को जरूरी है पता करनी एनर्जी ऑडिट के अंदर थ्रू एन ऑडिट इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई मॉडल द रिक्वायर्ड एनर्जी सर्विसेज डिजाइन अ सॉल्यूशन टू इंप्रूव द एनर्जी यूज एंड सप्लाई इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट प्रोसेस चेंज एंड यूजर बिहेवियर नाउ हियर मैं वो बात कर रहा था ना हमने वहां पर क्या किया कि हमने इक्विपमेंट वहां पे लगा दी अब इक्विपमेंट लग गई बिहेवियर नहीं चेंज हुआ क्यों वो फोर मैन साहब थे अब उसके रिक्यूपरेटर की एक ही प्रॉब्लम थी कि वो रिक्यूपरेटर का जो सिस्टम बना हुआ है इट हैज टू बी क्लीन एवरी वीक एंड देन देर इज अ बेसिकली अ डैम्पर विच नीड्स टू बी ओपन अप और वो क्या किया उन्होंने हमने जहां लगाया था पंद्रह दिन अच्छा चला पंद्रह दिन बाद हम लोग आ गए और एक महीने डेढ़ महीने बाद हम वहां से निकल रहे थे तो हमने वहां दोबारा फोन किया हमने पूछा सर कैसा चल रहा है बोला यार क्या लगा के गए आप बड़ा बेकार आदमी है ये है वो क्या हुआ सर बोले यहीं आ जाओ हम वहीं थे हम वहां चले गए हमने पूछा हमने क्या हुआ बोले ये तो सर चलता नहीं है मामला मैं क्यों नहीं चल रहा कहता फोर मैन से पूछो जी फोर मैन कह रहा नहीं चल रहा मैं फोर मैन को भेजिए फोर मैन के साथ हम वहां गए वो एक तो सज्जन ने वहां उसको क्लीन ही नहीं किया बोला हमारे पास तो लेबर नहीं है क्लीन करने के लिए इसलिए हम लेबर नहीं क्लीन नहीं करेंगे दूसरा उसने वो डैपर को क्लोज किया हुआ था डैपर को क्लोज क्यों किया है कि सर उसमें हवा चली जाती है हवा से क्या होता है कि मेरे को काम ज्यादा करना होता है बिहेवियर चेंज इज नॉट इट्स अ स्मॉल बिहेवियर चेंज शुड हैव सेव्ड हिम लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉट रेडी टू सेव दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट देन ऑब्जेक्टिव्स आर एनर्जी अकाउंटेबिलिटी डाटा एनर्जी कंजम्पशन दी मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड डायरेक्ट मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड फॉर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन प्लस मेजर्स आर रिक्वायर्ड एंड एंड देन एनर्जी सेविंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ So there are phases in energy audit. The first phase is called preparing and uh, planning. Then is the facility inspection. Then is the field work, data analysis, energy audit reports, and energy action plan. Now, how do you prepare for energy audit? You find out what is required. Uska bill lete hain hum sabse pehle jaakar. Aur aaj ki date mein kyunki jada tar jagah par tribute law is billing hai, so you can uh, just by filling up the consumer number, you can find out the bill for the last one year or so. आपको पता चल जाएगा उसका पैटर्न एनर्जी यूजेज कैसे होती है एंड प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट वन ईयर अब बहुत सी जगह पे ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने क्या किया एनर्जी कंजर्वेशन ईयर कर ले एनर्जी ऑडिट हो गया काम हो गया उन्होंने कुछ सामान भी लगा लिया पैसा बचना शुरू हुआ लेकिन वो एंड ऑफ दी डे पैसा नहीं बचा क्यों नहीं बचना भाई प्रोडक्शन बढ़ गई प्रोडक्शन कैसे बढ़ गई सर हमने नई मशीन लगा दी थी सो वी आर टॉकिंग ऑफ एनर्जी यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ये यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है तो ये जब आपने प्रिपेयर करना है उसके लिए आपको ये चीज जरूरी है ये बेसलाइन बनानी जरूरी हो जाती है करेक्ट डाटा रिगार्डिंग बिल्डिंग इन मेलअप व्हाट इज द बिल्डिंग इन मेलअप बिल्डिंग बनी कैसे हुई है सिर्फ कंक्रीट की है कितनी विंडोज है छत कैसी है और वेंटिलेशन uh, कैसा है लोकेशन कहाँ पर है साउथ फेसिंग है ईस्ट फेसिंग है वेस्ट फेसिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन इक्विपमेंट एंड देन प्रिलिमिनरी डाटा एनालिसिस इज देर एनी ऑकवर्ड रिजल्ट जो बाकी के आसपास की इंडस्ट्री में नहीं आ रहा है आपका ऐसा कुछ है देख सकते हैं देन उसके बाद हम प्रिलिमिनरी विजिट करते हैं इसको हम वॉक थ्रू ऑडिट भी कहते हैं जस्ट गो अलॉन्ग दी फैक्ट्री जस्ट फाइंड इट आउट जस्ट डोंट डू एनी मेजरमेंट पर जस्ट गो अलॉन्ग विजिट मैनेजर को ले जाना क
कलेक्ट दी डाटा कुछ भी और डाटा को नजर आता है तो देख लीजिए एंड आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट सेविंग इनका मतलब ये होता है वो जो फल नीचे लगा होता है ना पेड़ पे सबसे पहले तोड़ा जा सकता है तो इसका ये मतलब है कि जिसमें हमारे को कहते हैं ना भी भीम लगे ना फटके भी रंग भी चौखा आए पैसा ज्यादा ना लगे लेकिन फायदा हो जाए तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे वो वाली अपॉर्चुनिटीज जहां पर हमारे को सेविंग इमिजिएटली नजर आनी शुरू हो जाए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे सकता हूँ हम लोगों ने क्या किया कि जब हम फर्नेस का ऑडिट कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सी जगह पर पोरबैन जो है फर्नेस को रात को दरवाजा खुला छोड़कर घर चला जाता है Which leads to heat loss from the furnace. Simple sir, a housekeeping practice है जब फर्नेस का दरवाजा आप घर जाने लगे फर्नेस का दरवाजा बंद कर दें और उसको सील कर दें मिट्टी से सील कर दीजिए इट विल है बेसिकली जो हीट जो फर्नेस के अंदर है वो अंदर ही रह जाएगी और हीट लॉस कम हो जाएगा तो सुबह आपको हीटिंग करने के लिए फर्नेस को कम फ्यूज चाहिए होगा इट्स ए वेरी स्मॉल थिंग एंड कुछ पैसा नहीं लगा उसमें और सेविंग दो से तीन परसेंट मिल जाती है एनर्जी तो ये इस तरह की चीज आप निकाल सकते हैं देन डिटेल एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका डिटेल एनालिसिस एवेलुएट एनर्जी कंजम्पशन हैव फ्रॉम द बेसलाइन प्रिपेयर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आइडेंटिफाई एनर्जी सर्विसेज कैरेक्टराइज द इक्विपमेंट्स परफॉर्मेंस इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है वो देखनी जरूरी है उसके हमारे uh, पास जैसे एफिशिएंसी कुछ मोटर्स पे हमने देखा कि uh, लोगों ने वो नेम प्लेट लगा रखी थी उसकी मोटर uh, के ऊपर और उस पे एफिशिएंसी आ रही है 87% अगर आपने चेक किया फिजिकली चेक किया तो एफिशिएंसी वो समथिंग अराउंड 40 परसेंट सॉरी 60 परसेंट तो दैट इस दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ देन व्हाट आर दी हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स इन वर्ल्ड चिलर्स है कूलिंग टावर्स है एयर ट्रीटमेंट यूनिट्स है वेंटिलेशन है पंप्स है एयर कंडीशनिंग है तो इनकी हमें देखनी है कि किस तरह की परफॉर्मेंस है हॉट वाटर में टैंकर्स क्या है लाइटिंग किस तरह से चल रही है Uh, पहले अगर आपको याद होगा कि जो ट्यूबलाइट्स आती थी उनके साथ वो मोटे वाले चौक लगी होती थी जिसको हम एल्यूमिनियम और कैनिस्ट्राइज ब्लास्ट कहते थे उसकी जो पावर कंजम्पशन थी कल ब्लास्ट की वो नाइन वॉट्स होती थी देन केम दी कॉपर ब्लास्ट वो जो वाइट वाले आ गए उनके 6.5 होती थी फिर उसके बाद आ गए इलेक्ट्रॉनिक जिनकी दो वॉट होती थी फिर अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गए हैं जिनकी एक पॉइंट फाइव वॉट्स है सो यू आर सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ दो इलेक्ट्रॉनिक थिंग Then other uh, facilities in the organization, elevators, lifts में हैं, mechanical transportation systems हैं, specific equipments हैं. Say for example, if you are talking of hospital, there will be monitors. If you are talking of a TV restaurant, you are talking of TV in the restaurant. Then refrigeration equipment in the kitchen, laundries में हैं, energy generation कैसे हो रही है? Solar से ले रहे हैं या कोई generation system तो नहीं है कोई लगाया हुआ? Efficiency of every heat generation system has to be verified. Then find out, formulate a field work plan. Wherein you are supposed to collect the data. With the collected data and correction of facility, prepare the field work. List of equipment, then car data, could physically measure करना ही है, जाना है वहाँ पर, instrument लगाना है. The list of equipments that need to be used for measurement. कौन सी equipments use करेंगे measurement के लिए? आपको हम photo भी दिखाएंगे अभी. कौन कौन सी हम use कर रहे हैं? The measuring procedure, one point measure एक बार करना है, जाकर measure किया और side पे हो गए या इंस्ट्रूमेंट लगाकर छोड़ देना है 24 आवर्स 48 आवर्स वन वीक ऐसा भी चलता है इंटरव्यूज आर सपोज टू बी डन विद दी ऑपरेटर फॉर गेटिंग दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ऑपरेटर वहां काम कर रहा है उसकी सलाह लेना उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी देन मेयर दी एनर्जी कंजम्पशन ऑफ दी मेन सेक्टर्स इक्विपमेंट्स प्रोडक्टिव सिस्टम्स हॉट वाटर एंड हीटिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम्स दीस आर मेयर दी मेजर एनर्जी रिजर्वर्स फॉर एनी ऑफ दी फैक्ट्रीज Then identify the lack of maintenance. बहुत से जगह पे हमने देखा है जहाँ पे ये लगे होते हैं, chillers लगे होते हैं, chillers के अंदर जो fans लगे हैं वो fan work नहीं कर रहे होंगे, इनका एक blade टूटा होगा, या chiller के जो आपके vents हैं वो टूटे होंगे, it's lack of maintenance basically. And verify the electric installations are they in proper order. Verify the HVAC, heating, ventilation, air conditioning and lighting controllers are they in place and are they working? Then Field work, main activities, continuous monitoring, one day or one week, complementary activities, साथ में क्या करेंगे? Room का temperature लेंगे, room की luminance लेंगे, luminance लेंगे, luminance लेने के लिए आप lux meter use कर सकते हैं. Characterize the schedule of main equipments. कैसे चलती हैं? किस time पे चलती है machine? कितनी efficiency है? अगर operator को change करने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? Characterize the envelope in detail. For example, कहाँ building का क्या है? किस तरह से बना हुआ है? And utilization pattern. Then 
वट आर दिजिकल एक्टिविटीज इन वर्ल्ड एक्सिटी है वास फ्लो है टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी है फ्यू गैस है कंपोजिशन है एंड टोटल रिजॉल्ट है इक्विपमेंट्स वी यूज इलेक्ट्रिकल एनालाइजर एनिमोमीटर either turbine type or pitch type thermometer humidity meter oxygen carbon dioxide or carbon monoxide analyzer lux meter and tds meter just see here we have got this is this you are, are very well aware now covid ne hum sabko bata diya hai ye infrared temperature indicator hai dur se aapka temperature measure kar deta hai ye ek energy analyzer ki photograph hai jiske sath yahan par cities lage hain ये सिटीज आप यू कैन पुट इट ऑन द प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड को आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द अदर साइड एंड यू कैन फाइंड आउट इट कैन गिव यू दी हार्मोनिक्स इट कैन गिव यू दी वोल्टेजेस करंट वेव फॉर्म्स पावर वेव फॉर्म्स एंड सो ऑन सो फॉर देन दिस इज अ एनिमोमीटर गिविंग यू दी विंड प्रेशर एंड दिस इज अ टेंपरेचर फ्लो गिव यू दी टेंपरेचर आल्सो आल्सो इट कैन गिव यू दी दिस थिंग पीएच वैल्यूज आल्सो एनर्जी बैलेंस in an energy audit differs from the current thermodynamic energy balances because some unknowns are obtained from measurements unknown obtained from measurements have an error of measurement now then describe the energy demand of the installation and its cost energy audit report mein aapko bande ko batana padega ki aapki energy aapki demand kya hai aur aapki cost kya hai describe the equipment status is the equipment working is it working properly then uh, audit report and action plan Identify the energy efficiency measures, the investment and its potential payback. कितनी देर में मेरा पैसा वापस आएगा? अगर industry वालों को आप बता देंगे कि आपका पैसा दो महीने में वापस आ जाएगा, he will he will be very happy to invest. साल में आ जाएगा तब भी invest कर लेगा. बोलेंगे सात साल में आएगा वो छोड़ो ही मैं नहीं कर सकता. मेरा एक मेरे पास इतना पैसा नहीं है. So substitution or retrofit of the equipment. Now uh, retrofit means that uh, with the existing equipment you just have to change uh, fitting to make it uh, ultra modern. For example. We have got uh, tube light in the house. हमारे घर में tube light लगा है, जिसमें tube लगी हुई थी, पुरानी और पट्टी blast लगा हुआ है. आप वो tube को disconnect करके, उसके अंदर retrofit आ गया है LED का. You can put it up. LED tube light लगा दीजिए and it will work. <coughs> Then use of more efficient controllers. Installation of energy management systems. We have got various energy management systems can be made. Introduction of renewable <coughs> sorry resources of generation. आपको अपकमिंग चेंजेस इन दी रेगुलेशंस गवर्नमेंट की रेगुलेशन तो बिल्कुल चेंज होने वाली है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है देन मेक एन एक्शन प्लान डिफरेंट मेयर्स आइडेंटिफाई द इंप्लीमेंटेशन प्लान व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट प्लान पैसा कितना खर्च होगा लो कॉस्ट मेयर्स शुड बी फर्स्ट इंप्लीमेंटेड जिसमें पैसा कम है उनको पहले लगा दीजिए रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड शुड बी इंडिकेटेड टू यूज टू प्रायोरिटाइज द मेयर्स जिसमें आपको पता चल जाए कितनी जल्दी मेरा पैसा वापस आ जाएगा वही मैं सामान खरीदने की कोशिश करता हूं दिस शुड बी डन क्लोजली विद एनर्जी मैनेजर एंड दी बोर्ड ये तीन एनर्जी सिस्टम्स अगर हम बात करें कुछ आप देखेंगे ये एक सिस्टम बना रखा है हमने एक आदमी सज्जन बैठे हैं आप हमारे जैसे और घर में यहां पर एग्जॉस्ट एयर लगी हुई है यहां पर आपकी ये विंडोज लगी है देयर इज द सीलिंग टेंपरेचर है यहां से हम ले सकते हैं ये सप्लाई एयर है ये कन्वेक्शन करंट से फ्लो कर रहा है इनके यहां से रेडिएशन भी है और कन्वेक्शन भी है ये ऑपरेटर टेंपरेचर है ये फ्लोर का टेंपरेचर है और जस्ट सी है सो थर्मल बैलेंस कैसे ऑप्टेन करते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मल डायनामिक सेल करते हैं हाउ डू डू बैलेंस बिटवीन ऑल द गेन्स एंड लॉसेस यू हैव गॉट द सोलर एनर्जी फॉलोइंग देन यू हैव गॉट द इंटरनल एनर्जी अवेलेबल इन द हाउस कंडक्शन कन्वेक्शन थ्रू रेडिएशन एंड एनवेलप इन के थ्रू एंड एयर मास बैलेंस ये भी बहुत जरूरी है यहां पर वेंटिलेशन के लिए देन इंटरनल गेन्स किस किस से हो सकते हैं हीट गेन्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हो सकता है कंप्यूटर से हो सकता है हीट जनरेशन इन द पावर सोर्सेस प्रोसेसर लाइटिंग रेडिएशन एंड कन्वेक्शन ऑक्यूपेंट्स के साथ है ऑक्यूपेंट्स की जो हीट है अगर आप हीट इमिट करते हैं तो भी उससे भी हो जाता है हीट जनरेटेड फ्रॉम एसीज इज इंजेक्टेड हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट और एक ये क्वेश्चन हम लोग क्यू इज इक्वल टू एमसीटी वाली यूज कर लेते हैं तो यहां एच इज एनथैल्पी सीपी इज द कोफिशिएंट द दिस सीपी जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट है then there are softwares available where you can simulate it dynamically you have got open source open source software hai open studio hai design builder hai jinme aap ja kar simulate kar sakte hain and then you can find out what is the energy is it then what is the thermal comfort kya hai mind state hai which expresses satisfaction about thermal environment mere dimag mein aa jata hai ki main theek hai human comfort depends upon the ability to control the body temperature between 36 to 36 7 degree centigrade Usually क्या करते हैं हम गर्मियों में एसी को 18 डिग्री में चलाते हैं 18 डिग्री में चलाने से कोई फायदा नहीं है नुकसान है इनफैक्ट ज्यादा बिजली यूज होगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा आपको बीमार होने की संभावना बढ़ सकती है 
अगर आप इसी को 24 25 में यूज करेंगे यू सेव एनर्जी एंड योर बॉडी टेंपरेचर आल्सो रिमेंस विद इन द लिमिट यू आर हैविंग अ बेटर चांस इंसुलेशन कैसे यूज करते हैं आजकल बिल्डिंग के ऊपर कैसे इंसुलेशन यूज होने लग गई है इस तरह का कुछ गार्डन बनाना शुरू कर दिया है और हाइड्रोफोनिक्स यूज करना शुरू कर दिया है उन्होंने बिल्डिंग के अंदर हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है यहां पे प्लांट्स ग्रो करा देते हैं सो दैट बिल्डिंग रिमेंस कूल ड्यूरिंग द समर्स देन फंडामेंटल रिजल्ट्स जो है उसमें क्या आ जाएगा एस्टैब्लिशिंग द करंट यूजेज ऑफ एनर्जी ऑफ द बेसलाइन एलिवेटिंग द करंट यूजेज टू डिफरेंट फंक्शंस कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सिमिलर फैसिलिटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स and then establish where when how and how do you help the client to implement these things so ye humne methodology mein baat ki thi pehle walk through karenge walk through ke baad uska thoda sa data ikattha karna hai then we survey karenge analysis karenge do teen mahine se do teen saal ka bhi kar sakte hain data aur then uh, find out the measurement and verification and then prepare a detailed analysis of capital intensive measures डिजाइन ड्रॉइंग्स देंगे कैलिब्रेटेड बिल्डिंग मॉडल बताएंगे कि क्या करना है जहां जाने से पहले आप देखेंगे कि बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है किस तरह का फंक्शन है क्या हो रहा है आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए क्या काम करने के लिए सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एनर्जी मैनेजमेंट इज डूइंग मोर विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज लेस एनर्जी एनर्जी मैनेजमेंट सेव्स मनी एंड मेक्स बिल्डिंग्स मोर कंफर्टेबल हेल्दी एंड सेफ so efficiency ko agar conservation se aap milayenge to efficiency involves use of technology that requires less energy to perform the same function conservation includes any behavioral change that results in use of less energy theek hai so it focuses on the equipment or the machinery efficiency but conservation focuses on the behavior of people one example is led light bulbs in energy efficiency whereas in the conservation it is using daylight through windows rather than turning on the lights benefits of energy management it reduces the consumption increases the comfort and safety reduces pollution makes our economy stronger increases our energy security saving opportunities using a building envelope ye dekhiye window ko agar aap aise kholte hain to isse dekhiye tilted window khulne se kya hoga ki jo aapke yahan se jo hawa bahar jani hai wo seedhi agar window khul jayegi na ye aise bahar seedhi khul jayegi tilted hone ke bajaye to the heat loss would be much more rather than this and then uh this one yeah and then the kind of building envelope you use single pane or double pane ha huh? windows you use then building automation systems they provide uh, the auditor with real time energy performance data to manage the building's energy needs theek hai ye ek just just general comparison hai incandescent lamp jiski life 1000 saal 1000 ghante hai aur lighting emitting diode ki jo led aap use karte hain uski 25000 ghante hai अगर आप कॉस्ट जगह भी ले लेते हैं तो आपको फिर भी एनर्जी सेविंग है ठीक है एंड ये सेविंग अपॉर्चुनिटीज का एग्जांपल है पहले ऐसे मोटे मोटे से ये आपके आते थे मॉनिटर्स अभी पतले मॉनिटर्स आ गए हैं थोड़ी एनर्जी सेव करते हैं और इसमें भी अगर आप स्क्रीन सेवर की जगह आप स्टैंड बाय मोड में चले जाए तो ज्यादा अच्छी बात है सो दैट यू आर एबल टू सेव एनर्जी ऑन दियर पर्सनल कंप्यूटर सो बेस्ट प्रैक्टिस में आपको गोल सेट करना पड़ेगा प्लान करना पड़ेगा और एनर्जी ऑडिटिंग अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी ये ज्यादा जरूरी है गोल्स के लिए आप क्या करेंगे सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक गोल बना लेंगे कि हमको इस साल एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना है अपना इसको ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे उसके लिए कुछ भी देर आर सब मेयर्स व्हिच देर आर सब मेयर्स व्हिच विल नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट आप खुद ही कर सकते हैं कुछ में इन्वेस्टमेंट चाहिए ठीक है देन प्लानिंग करेंगे रिक्वायर एनर्जी मैनेजमेंट प्लान एनर्जी मैनेजमेंट प्लान इज स्ट्रेटजिक रैशनल वे ऑफ एग्जामिनिंग एनर्जी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस देन effective energy management plan focuses on purchasing clean and reliable energy at the lowest cost replacing old equipment operating energy consuming equipment efficiently creating a written energy management plan have a policy written energy uh, policy written everywhere in the college sabko pata hona chahiye tempo energy save karna optimizing energy cost savings by efficiently operating existing equipment then energy management plan plan should have uh, this sorry report should have the background Energy management policy should have the baseline. It should uh, include the new low-cost initiatives, capital intensive uh, initiatives, energy capital reserves. Then it is supposed to be engaging the leadership, having a financial planning also, and documentation and maintenance is also required. Now, how do you engage the organization? Have the change. You will have to change the behavior. 
behavior change will help the technological change, will help the organization change and it will ultimately lead to success. So the best practices could be staffing, training, staffing is the kind of person who is hired, who is qualified, who is aware of energy saving, who is conversant, train people to train proper major training दीजिए how to save the energy outsource करिए वो चीज जिसमें आपको लगता है कि आप एनर्जी बचा सकते हैं have partnership with certain good people wherein you can do partnerships with people to have the uh, saving of energy and energy management standards ये uh, ISO 5001 नया स्टैंडर्ड आया है 2011 में आया था अब इसकी रिवीजन भी आ गया है and here what it does it gives a framework to develop a policy for more efficient use of energy helps in fixing the targets and objectives to meet the policy, uses data to better understand and make decisions about energy use, measures the results, reviews how well the policy works and continually improve the energy management. This is in this. In this, seven steps, seven major components. The first component is general requirements. What do we need? What management will be responsible for? Energy policy will formulate. Then we will make an energy action plan. After that, the people who are going to do it, implementation stage है implementation stage में क्या होगा implementation and operation performance audits करेंगे इनके and then you finally have the management review management review करेंगे क्या करना है ठीक है so this is uh, where I end my presentation in case you have any